తీసుకున్నాం దాని గ్యాప్ దింపేసి మనోడు డైలాగ్ లో క్రేజీ ఒక బ్రోడ్ రో సీన్ ఉంటది భయ కోవిడ్ అందరు హీరోన్ గుర్తు తెప్పించండి సినిమా క్రేజీ నడుస్తుంది సెట్ నడుస్తుంది కామెడీ భయ కామెడీ డైలాగ్ లో అన్ని మంచి దింపిండు పాటలు ఫైట్స్ మస్తు ఉన్నాయి అందరు మంచిగా ఉన్నారు ఆ సెకండ్ ఇయర్ ఎందుకు పెట్టినారు అర్థం కానీ కానీ మిగతా అంతా ఓకే ఆ పేరు తెలియదు వరదు తెలియదు కానీ తమ్మన లేదు లేదు అంతా బాగా చేస్తారు కానీ బోర్డు రూమ్ కామెడీ సీన్ అది అందరు హీరోన్ గుర్తు తెప్పించింది బాగుంది ఆయన కూడా బాగా యాక్టింగ్ చేశాడు అంతా ఓకే అందరు మ్యూజికల్ హిట్ ఇది త్రీ కమీస్ బ్యాక్ డైలాగ్ లో బాగున్నాయి డైలాగ్ లో నింపేసింది మూవీ మూవీ చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఫస్ట్ హాఫ్ అయితే చాలా అద్భు చాలా సూపర్ గా ఉంది సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసి కొన్ని కొన్ని సీన్స్ హైలైట్ గా ఉన్నాయి సాంగ్స్ దీనికి మెయిన్ సెట్ ప్లస్ త్రివిక్రమ్ గారు ప్రతి సీన్ లో కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా రాశారు డైలాగ్స్ చాలా బాగుంది సాంగ్స్ చెప్పక్కర్లేదు మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ వచ్చాయి ఇట్స్ పిక్స్ వాల్యూమ్స్ ఏది మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది ప్లస్ అల్లు అర్జున్ గారు కూడా కొన్ని కొంచెం కొత్తగా ఉన్నారు సెకండ్ హాఫ్ లో అల్లు అర్జున్ ఎంట్రీ సాంగ్స్ లో వచ్చేది చాలా బాగుంది తమ్ముడు గారి ఎంట్రీ ఒక మంచి రోల్ ఇచ్చారు త్రివిక్రమ్ గారు కానీ డైలాగ్స్ ఎక్కువ లేవు ఓన్లీ యాక్షన్ ఉంది సుశాంత్ కూడా ఎక్కువ డైలాగ్స్ అనేది లేవు సుశాంత్ గారు ఓన్లీ లాస్ట్ సీన్ లో యాక్ట్ చేస్తారు కానీ లాస్ట్ సీన్ లో డైలాగ్స్ ఉన్నాయి అంతకు మించి ఎక్కువ అయితే స్కోప్ లేదు ఫైట్స్ చాలా అంటే డిఫరెంట్ గా ఉంది ప్లస్ లాస్ట్ లో వచ్చే సాంగ్ అది హై చేసేది ఆల్బమ్ లేదు లాస్ట్ లో ఒక సాంగ్ అనేది చాలా బాగుంది అది డాన్స్ అయితే బుట్ట బొమ్మ సాంగ్ అయితే ఈ సినిమా హైలైట్ సినిమా చాలా బాగుంది అంటే అజ్ఞాతవాసి సినిమా వలన త్రివిక్రమ్ గారు ఎంత బాధపడ్డారు అనేది ఈ సినిమా చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అందుకే అందులో ఏం మిస్టేక్ చేశారో దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుని ఈ సినిమా చేశారు నేను అదే చెప్తున్నా అజ్ఞాతవాసి ఎంత మిస్టేక్ చేశారో ఆయన తెలుసు దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది అలా పోయిపోరాం అదే ప్యాటర్న్ అక్కడ చేసే మిస్టేక్ ని ఇక్కడ కలెక్ట్ కరెక్ట్ చేసుకున్నారు బాగుంది సినిమా బన్నీకి మంచి ఇట్టుబడింది పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా చేశాడు ఏమే మైనస్ లో అసలు ఏమీ లేవు మొత్తం ప్లస్ లో ఉన్నాయి యాక్టింగ్ దగ్గర నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ దగ్గర నుంచి సాంగ్స్ నుంచి తర్వాత పూజ అని కూడా ఇందులో ఈ బిఫోర్ మూవీస్ కంటే ఇందులో చాలా అందంగా చూపించారు ఆ మాయన టబు గారు అందరు క్యారెక్టర్ అందరు ఓవరాల్ గా అందరు అన్ని క్యారెక్టర్ బాగున్నాయి సుశాంత్ కి మంచి క్యారెక్టర్ పడ్డది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అతనికి కమ్ బ్యాక్ మూవీ అది వెన్నెల కిషోర్ కామెడీ బాగుంది డైలాగ్స్ బాగున్నాయి అది మొత్తం సినిమా మొత్తం బాగుంది అందరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అలవైకుంఠపురం అలవైకుంఠపురం బాగుంది మూవీ బాగుంది క్లాస్ మూవీ అనమాట త్రివిక్రమ్ గారి స్టైల్ లో ఒక క్లాస్ మూవీ అని నల్లు అర్జున్ గారి స్టైల్ చూపించుకుంటూ చాలా సటిల్ గా చాలా డిఫరెంట్ గా బ్లాక్ బాస్ట్ సో సూపర్ మెయిన్ గా త్రివిక్రమ్ గారి డైలాగ్స్ అయితే మళ్ళీ చూడాలి సినిమా కంపల్సరీ చాలా చాలా బాగున్నాయి చాలా చాలా వన్ లైనర్స్ ఉన్నాయి అండ్ గజేంద్ర మోక్షం అనే కాన్సెప్ట్ ని ఒక పురాణాల్లో ఉండే కాన్సెప్ట్ ని దీనికి తీసుకొచ్చి లింక్ చేసుకుని చాలా బాగా తీసుకొచ్చాడు అండ్ తమన్ గారి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ సాంగ్స్ కానీ నా డాన్సెస్ కానీ అండ్ టబ్బు గారు చాలా రోజుల తర్వాత రావడం కానీ అఫ్ కోర్స్ అంటే కొంచెం మనకి త్రివిక్రమ్ గారి పాత మూవీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైట్ గా అనిపిస్తుంది అండ్ సునీల్ గారు నేను కొంచెం వాడుకుని ఉంటే బాగుండేది సో ఓవరాల్ గా అయితే మూవీ బాగుంది సో మంచి మూవీ మంచి టైం పాస్ ఫ్యామిలీ మూవీ అనమాట కొంచెం సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం స్లో అనిపిస్తుంది బట్ స్టిల్ ఆ ఇంటెన్స్ కే ఆ డైలాగ్స్ కి బాగుంది సో ఓవరాల్ అయితే మంచి సాంగ్స్ సూపర్ సాంగ్స్ బాగున్నాయి దాంట్లో డాన్సెస్ బాగున్నాయి సమాజవారి గమ్మ కానీ బుట్ట బొమ్మ కానీ సూపర్ బ్రామ్లో రమ్లా కానీ మంచి ఫైట్స్ సాంగ్స్ అండ్ మంచి సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి రెండు గుడ్ సో సుశాంత్ కూడా బాగా కొన్ని అంటే అక్కడ వరకు స్లోగా ఉన్నారేమో అనిపిస్తుంది క్లైమాక్స్ దగ్గర దగ్గర వచ్చేసప్పటికి తను కూడా బాగా తన యాక్టింగ్ ని చూపించుకున్నారు అనమాట సో ఓవరాల్ గా మంచి అలా వైకుంఠపురంలో మూవీ చూసాం ఇప్పుడే ప్రీమియర్ షో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది యాక్చువల్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఒక కొత్త దశాబ్దం స్టార్ట్ అయింది కదా ఆ దశాబ్దానికి ఒక మంచి ప్రారంభోత్సవం ఇచ్చారు త్రివిక్రమ్ గారు ఇంత మంచి మెచ్యూర్డ్ అండ్ ప్లెజెంట్ మూవీ తోటి నేను చెప్తాను హీఈస్ లైక్ ఎ టార్చ్ బెరర్ ఫర్ ఎ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఇలాంటి సినిమాని కావాలి ఆడియన్స్ కి బిల్డప్ సినిమాలు వద్దు హీరో బిల్డప్ చూసి చూసి తకాయించిపోయినా మంచి సినిమాలే కావాలి మాకు ఇలాంటి మంచి సినిమా తీసినందుకు రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ త్రివిక్రమ్ సార్ అండ్ అల్లు అర్జున్ ఇందులో మనం ఒక స్టైలిష్ స్టార్ లాగా చూసాము ఇందులో తన యాక్టింగ్ లో ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ కనిపించింది అండ్ తన తన వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు ఈ సినిమాలో కూడా అండ్ జస్ట్ యాక్టర్స్ ఒకటే కాదు ఈ సినిమాలో
నేను నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్లే సినిమా ఇది కూడా అవుతుంది బాహుబలి ఒకటే కాదు ఈ సినిమా కూడా ఖచ్చితంగా బికాస్ ట్వంటీ ట్వంటీలో వచ్చిన ఫస్ట్ పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా ఎత్తున్నాను నేను అండ్ ఐమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఇయ్యా సీరియస్లీ అండ్ పూజా హెట్టి ఎంత అందంగా ఉంది బ్రో ఎంత అందంగా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ షీఈస్ గాడ్జియస్ అంటే ఒక ప్రామినెంట్ రోల్ అనమాట అండ్ షీఈస్ బ్యూటిఫుల్ మేడా మేడా అంటూ చేసే ఒక ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఫస్ట్ లైక్ ప్లెజెంట్కి వెళ్తుంది అంటే ఒక సినిమాని ఇంతగా లవ్ చేయొచ్చు అని ఒక రీజనింగ్ బెస్ట్ రీజనింగ్ ఇచ్చారు అండ్ వాట్ ఏ విజువలైజేషన్ పిఎస్ వినోద్ గారు విజువలైజేషన్ బ్యూటిఫుల్ అండి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఒక ఇంత అందంగా చూపించే ఒక స్టైలిష్ లుక్ లో ఇట్ వాస్ అల్టిమేట్ వాట్ నాట్ ఇట్ వాస్ సినిమాలు ఇక్కడ లాజిక్ మిస్ అవ్వలేదు ప్రతిదీ ఒక ఫ్లో లో వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఇక్కడ ఎందుకు ఉంది అని డౌట్ ఎవరికి ఉండదు ప్రతిదానికి ఆన్సరింగ్ ఉంది ఒక సంతోషంగా ఒక ఆహ్లాదంగా బయటకు వస్తారు ఆడియన్స్ అందరూ సినిమాలోకి వెళ్తే ఇంటర్వ్యూ అయినంత సేపు నాకు కొంచెం నెక్స్ట్ సినిమా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయితే నాకు ఒక క్యూరియాసిటీ ఉండింది అంత కట్టిపడేసింది సినిమా అసలు అసలు రియలీ హ్యాడ్స్ అండ్ ఇంత మెచ్యూర్ తో సినిమా తీయడం గ్రేట్ హై దిస్ ఇస్ ధన్య బాలకృష్ణ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ వైఫై అనే టైటిల్ మీరు ఎందుకు పెట్టవలసి వచ్చింది మీ విషయానికి వస్తే మన ట్రైలర్ లో చూసాం ఒక సీన్ లో చూస్తే హీరోయిన్ కి జాకెట్ లేదు అంటే ఆ సీన్ అనేది కథ డిమాండ్ చేసిందా లేదా మీరే డిమాండ్ చేశారా ప్రాజెక్ట్ చేసి అర్జిన్ తర్వాత కూడా మీకు ఏమైనా ఆఫర్స్ వస్తున్నాయా లేకపోతే సో ఇలాంటి మూవీస్ చూడడం వల్ల ఇలా అవుతుంది అంటున్నారు సో ఇప్పుడు మీరు ఈ మూవీతో పబ్లిక్ ఏం మెసేజ్ ఇవ్వబోతుంది సినిమా చూసేసి పబ్లిక్ రేపు ఎందుకు చేస్తారు సార్ అట్లా మీరు ఇప్పుడు ఏమైనా చేసారు అట్లా ఇప్పుడు